கெமிக்கலில் தான் மாமரத்துக்கு ஸ்ப்ரே படுத்துட்டுருப்போம் இங்கே எங்கள் ஊர் பகுதி ஒரு கோடி கணக்கில் வந்து அந்த மாதிரி மருந்தை வாங்கி அடித்து எல்லாருக்குமே ஃபெயிலியர் இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செலவு மிச்சம் சிம்பிளாக ரெண்டே நாள் பூச்சிகள் கண்ட்ரோல் ஆகிற நம்ம கண்ணால் பார்த்துட்ருக்கோம் நல்லாவே ரிசல்ட் இருக்குது நல்லா மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எல்லா எல்லா பூச்சியுமே கண்ட்ரோல் ஆகுது என் பேர் காமேஷ் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நான் வந்து ஒரு பிபிஏ பிஎல் முடித்த ஒரு அட்வொகேட் நான் ப்ளஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு இயற்கை விவசாயி நாங்கள் வந்து பாரம்பரியமாக விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க எங்கள் ஊரில் எங்கள் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் எங்கள் ஊர் இதில் எங்கள் ஊர் பெரியகுளம் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மாவு விவசாயம் தான் எங்களுக்கு பிரதான பயிர் நாங்கள் ஒரு ஒரு நான் எங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து மாவு விவசாயம் தான் எங்கள் குடும்பத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விவசாயம் இப்போ மாவு விவசாயத்தை பொறுத்த முடிக்கு வந்து கெமிக்கல் விவசாயம் பண்ணி எந்த ஒரு சாத்தியமே இல்லை கெமிக்கலில் வந்து அவ்வளோ கண்ட்ரோல் ஆகாமல் கேட்டால் நிறையா நான் பெரியவங்க ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் கெமிக்கலில் யாருக்கு இந்த இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த புழுவோ இந்த தத்துப்பூச்சி சாறு உறிஞ்சு பூச்சி இந்த செல்லு பூச்சி இந்த பிற பெரிய தாக்குதலாக இருக்குது இந்த வருஷம் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து பூச்சி தாக்குதலில் எங்கள் ஊரில் அப்புறம் விவசாயம் முடிஞ்சு போயிடும் அவங்களுக்கு இந்த கெமிக்கல் கம்பெனிக்காரங்க ஒவ்வொரு கம்பெனியாக கொடுத்து காசை மட்டும் வாங்கி கெமிக்கலை கொடுக்குறாங்க ஸ்ப்ரே பண்ணுறனால வந்து அவங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் இல்லை இப்போ நம்ம இந்த வேப்பங்கொட்டை இஞ்சி பூண்டு கரைசலில் வந்து ஃபுல்லாகவே நல்லா ஸ்ப்ரே இருக்குது நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுல நல்லா பூச்சி தாக்குதல் நல்லா குறையுது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வேப்பங்கொட்டை வேப்பங்கொட்டை இது வந்து வேப்பங்கொட்டையை நம்ம வாங்கி நம்ம அரைச்சது இது மாதிரி நம்ம சீசனில் நம்ம வேப்பங்கொட்டை விவசாயிகள் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தேவைக்கு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இது ஒரு பத்து கிலோ இப்போ இரநூறு ரூபாயில் தயாரிக்கிறோம் நம்ம அது இந்த இஞ்சி மிளகா பச்சை மிளகா இப்போ அது இஞ்சி போடுறோம் நம்ம பூண்டு அரைச்ச பூண்டு வந்து நம்ம வில கம்மியாக ஒரு ரொம்ப டஸ்ட்டு வாங்கக்கூடாது ஏன்னா பூண்டு இருக்காது அதில் ஓரளவுக்கு வந்து இப்போ இருபது ரூபா இருபத்தஞ்சி ரூபா அந்த இன்னும் ஒரு இன்னும் கம்மியாக கிடச்சா கூட வாங்கிக்கலாம் வசதி தகுந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் அது கோமையாக அவ்வளோதான் முடிஞ்சு தண்ணி ஃபுல் பண்ணிட வேண்டியது ஒரு குச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து கலக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு நாள் ஊற வச்சா போகணும் காலைல சாயங்காலம் கிளாக் வைஸ் கிண்டி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் ஊற வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மூணாவது நாளில் கரைசல் ரெடி இப்போ வந்து நெல் பயிருக்கோ காய்கறிக்கோ நம்ம ஸ்ப்ரே கொடுக்குறோம்னா பத்து லிட்டர் டேங்குக்கு வந்து அஞ்சு லிட்ரு இந்த கரைசலும் அஞ்சு லிட்ரு வந்து தண்ணி அஞ்சு லிட்ரு அதிகமாக இருக்குன்னு எல்லாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா வந்து பூச்சிக்கு நல்ல கேட்கும் பயிர் ஒன்றும் கருகாது அதனால் பயப்படாமல் வந்து நம்ம ஒரு பத்து லிட்டருக்கு பத்து லிட்டர் டேங்க்னா ஒரு அஞ்சு லிட்ரு இந்த ரேஷியோவில் நம்ம இப்போ பெரிய மரத்துக்குன்னா மாமரத்துக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இன்னொரு இரநூறு லிட்ரு தண்ணி அதில் கலந்து நம்ம ஃபுட்பால் வா போட்டு நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் இது போக வந்து இது இந்த ஸ்ப்ரே முடிச்ச உடனே ஒரு பேரலுக்கு வந்து ஜீவாமரம் ஒரு பத்து லிட்ரு பஞ்சகாவியா ஒரு ரெண்டு லிட்ரு புளிச்ச மோர் ஒரு பத்து லிட்ரு இது இளநி த இது தேங்காய் தண்ணி ஊற வச்சு ஒரு பத்து லிட்ரு இதை கலந்து அடிக்கின்னா மீன் அமில் இருந்தால் மீன் அமிலம் கொஞ்சம் கா லிட்ரு சேர்த்துக்கோங்க இதை கலந்து ஸ்ப்ரே கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பிஞ்சு நல்லா பிடிச்சி நிற்கும் இதை கொடுத்து முடிச்சுட்டு அடுத்து இன்னொரு ஏழாம் நாளில் திருப்பி இந்த மாதிரி இந்த வேப்பங்கொட்டை இஞ்சி பூண்டு கரைசலை இன்னொரு ஓட ஸ்ப்ரே கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா டோட்டலாக உங்களுக்கு ஈல்டு நல்லாயிருக்கும் இந்த ஏற்கனவே இந்த மலையில் பூச்சி தாக்குதல் அடியான இடத்துல போகிறாமே திருப்பியும் பூ பூத்துரும் எனக்கு வந்து இந்த வழிமுறையை சொல்லிக் கொடுக்குறது உடனே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு விவசாயிகளுக்கு வந்து பெரும்பையாக பெரிய அளவில் உதவியாக இருக்கிற ஈசா இயற்கை விவசாயத்துக்கு என்னோடய நன்றியும் சர்குரு அவர்களுக்கு என்னோடய நன்றியும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன்